Assalamualaikum Tulaqa. Men sizni Mental Arithmetikadan onlayn ustozingiz bo'laman. Ismim Malika. Bugundan boshlab men sizga Bilag'on deb murojaat qilaman. Siz meni ustoz deb chaqirishingiz mumkin. Mental Arithmetikani o'rganishimiz uchun bunda siz, men va bizga sizga yordam berishligi uchun ota-onangiz ko'maklashishi kerak. Birinchi darsimiz mental arithmetikani asosi bo'lgan abakusga bag'ishlanadi va biz bu darsda abakus haqida tushunchaga ega bo'lamiz. Siz abakusni bilmasangiz kerak. Keling, unda birgalikda o'rganib olamiz. Abakus ko'rinib turganiz, abakusni chizib oldik. Abakusni biz 3 qismga ajratib olamiz. Birinchi qism osmon. Ikkinchi qismimiz yer. Osmon va yerni ajrab turuvchi to'g'ri chiziq, ya'ni chegara. Bu esa 3-qismimiz bo'ladi. Keling, birinchi yer qismimizdagi toshlar bilan tanishib olamiz. Yer qismimizga 4 ta tosh bor. 4 ta tosh bo'lib, 4 ta toshimizning har biri bir qiymatga ega. Osmon toshimiz esa bitta tosh osmon qismimizdagi toshimiz bitta toshdan iborat bo'lib, uning qiymati 5 ga teng bo'ladi. va 5 ga qiymatga teng bo'ladi. Abakusdagi har bir qatorlarni xonalarga ajratib olamiz. Birinchi qatorni birlik xonasi. Ikkinchi qatorni esa o'nlik xonasi deb ataymiz. Onlik xonasi deb aytaymiz. Onlik xonasini hosil qilishda birlik xonasiga orqasiga 0 qo'yish orqali hosil bo'ladi va uning o'sha yer qismidagi toshlarning har birining qiymati 10 ga teng bo'ladi. Har birining qiymati 10 ga teng. Osmon qismidagi toshimizning qiymati esa 50 ga teng bo'ladi. Onlik xonasini yasab bo'lganimizdan keyin yuzlik xonasini 3-chi qatorni yuzlik xonasi deb aytaymiz. Yuzli xonasi deb aytaymiz va uning o'nlar xonasiga orqasidan 0 qo'yish orqali yuzli xonasini yasab olamiz. Yer qismidagi har bir toshimizning qiymati 100 ga teng bo'ladi. Har birining qiymati 100 ga teng ekan. Osmon qismidagi toshimizning qiymati esa 500 ga teng bo'ladi. Endi shu kabi davom etamiz. Yuzlik xonasini yasa bo'lganimizdan keyin minglik xonasini yasaymiz. Yuzlik xonasining orqasiga bitta 0 qo'yish orqali minglik xonamiz yasalar ekan. Minglik xonamizning yer qismida yer qismidagi toshlarning har birining qiymati 1000 ga teng. Osmon qismidagi toshimizning qiymati esa 5000 ga teng bo'ladi. Minglik xonasidan keyin 10 minglik xonasini yasaymiz. 10 minglik xonasini yasashimiz uchun minglik xonasining orqasiga bitta 0 qo'yish orqali yana yasaladi. 10 minglik. 10 minglik xonasidagi yer toshlarimizning har birining qiymati 10000 ga teng. A, osmon qismimizdagi toshimizning qiymati esa 50 ming ga teng bo'ladi. Abakusda shu kabi shunday qilib xonalarni aniqlab olamiz va xonadagi toshlarni qiymatini bilib olamiz. Siz ozmoz bo'lsa ham abakus haqida tushunchaga ega bo'ldingiz. Mana abakusning asl ko'rinishi. Keling, endi siz bilan ozroq tushunchaga ega bo'lganligingizni bilishimiz uchun savol javob, tezkor savol javob qilib olamiz. Bildikki, o'sha abakusimiz o'rta chizig'i chegara bo'lib, uni ikki qismga ajratar ekan. Uning o'sha ikki qismga ajratgani tepa qismi nima deb ataladi? Savol Ha, to'g'ri topdingiz. Tepa qismi osmon deb ataladi. Keyingi savolimiz esa past yer qismida, ya'ni pastki qismda yer qismida nechta tosh bor? Ha, to'g'ri topdingiz. Toshlarimiz soni 4 ta edi. Keyingisi esa o'sha osmon qismi, osmon qismidagi tosh 
nitçe kıymetini belirledi, nitçe kıymetini belirledi yani. Ha, doğru tabdiniz. Asma kısmımızdaki birlik hanımızdaki sanımızdaki asma kısmımızdaki taşı, taşımız beş kıymetini belirler ede. Çünkü, mana bugün birinci dersimiz tamamladık. Çünkü dersi hoş geldin.